গুড মর্নিং এভরিবডি আমরা দশম শ্রেণী জীবন বিজ্ঞান বিষয়ের যে তৃতীয় চ্যাপ্টার অর্থাৎ বংশগতি এবং কয়েকটি সাধারণ জিনগত রোগ এই চ্যাপ্টারটার সম্বন্ধে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম প্রথম দিন আমরা মেন্টেল সম্পর্কিত এবং তার যে এক্সপেরিমেন্ট সেটা সম্পর্কিত আলোচনা খানিকটা করেছি আজ আমরা কতগুলো সংজ্ঞা বা কতগুলো বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করব যেগুলি এই বংশগতি সম্পর্কিত চ্যাপ্টারটি পড়তে আমাদের বারবার এই শব্দগুলো আসবে সুতরাং এই শব্দগুলোর অর্থ এটি কাকে বলে সেটি না জানলে আমাদের আলোচনাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তো এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন সেটি হচ্ছে আমরা এটা একটি এক্সপেরিমেন্টাল প্রজেক্ট হিসেবে গ্রহণ করেছি এর তথ্যের অসঙ্গতি নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমি একটাই অনুরোধ করব যে প্রামাণ্য যে সকল টেক্সট বুক রয়েছে সেগুলি কনসাল্ট করে সেই অসঙ্গতি দূর করতে অথবা কোন এক্সপার্ট টিচারের সাথে কনসাল্ট করে সেই তথ্যের অসঙ্গতি মিটিয়ে নিতে বা সংশোধন করে নিতে অনুরোধ জানাবো আমরা এবার আমাদের আলোচনায় আসি বংশগতি এবং কয়েকটি সাধারণ জিনগত রোগ তার যে সমস্ত ডেফিনেশন গুলো রয়েছে যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো সম্বন্ধে আমরা একটু জেনে নিই বৈশিষ্ট্য এই শব্দটা আমরা বারবার পাবো বৈশিষ্ট্য কাকে বলে যে কোনো একটি জীবের বিভিন্ন যে দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে মানে বিষয়টা হচ্ছে যে তার আকার তার আয়তন তার দৈর্ঘ্য তার গাত্রবর্ণ ইত্যাদি যে বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে একটি জীবকে আরেকটি জীবের সাথে আলাদা করে চেনা যায় তাদের কি বলা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য বা ক্যারেক্টার বৈশিষ্ট্য বা ক্যারেক্টার বলা হচ্ছে থাকে যেমন মটর গাছের ক্ষেত্রে তার কাণ্ডের দৈর্ঘ্য তার ফুলের বর্ণ তার কাণ্ডে ফুলের অবস্থান ইত্যাদিগুলি হচ্ছে বৈশিষ্ট্য যা একটি উদ্ভিদকে অপর একটি উদ্ভিদের সাথে পৃথক করে তোলে নেক্সট হচ্ছে প্রলক্ষণ বা ট্রেট প্রলক্ষণ বা ট্রেট কি জিনিস না প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যের একাধিক রূপ রয়েছে যেমন মটর গাছের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে কাণ্ডের দৈর্ঘ্য তার দুটি রূপ রয়েছে একটি হচ্ছে লম্বা আরেকটি হচ্ছে বেটে এই দুটি রূপকে বলা হচ্ছে প্রলক্ষণ বা ট্রেট অর্থাৎ নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একাধিক যে রূপগুলি রয়েছে সেটা দুটো হতে পারে তিনটেও হতে পারে আরো বেশিও হতে পারে যেমন ধরুন কান্ডে ফুলের অবস্থান সেটি শীর্ষেও হতে পারে কক্ষেও হতে পারে এই যে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে সেগুলোকে বৈশিষ্ট্য রূপ ভেদ যেগুলো সেগুলোকে বলা হচ্ছে প্রলক্ষণ বা ট্রেট বংশগতির একক অর্থাৎ ফ্যাক্টর বা জিম কাকে বলবো আমরা প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিএনএ একটি নির্দিষ্ট অংশ দায়ী প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণের জন্য জীবদেহে ডিএনএ একটি অংশ বা ক্রোমোজোমের একটি নির্দিষ্ট স্থান এটি হচ্ছে দায়ী সেই নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত ডিএনএ যে অংশটি রয়েছে তাকেই বলা হয় ফ্যাক্টর বা জিন তাকে বলা হচ্ছে ফ্যাক্টর বা জিন এক্ষেত্রে একটি কথা বলে নেওয়া আবশ্যক যে একটি জিন একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে একটি জিন অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে আবার অনেকগুলি জিন মিলে একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে এটাও হতে পারে জিন সম্পর্কিত বিষয়গুলি আরো অনেক ডিটেলে আমাদের জানা যাবে পরবর্তী পর্যায়ে লোকাস কোন ক্রমোজমে একটি নির্দিষ্ট স্থানে কেবলমাত্র ওই নির্দিষ্ট ফ্যাক্টর বা জিনের অবস্থান কোন ক্রমোজমে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ওই ফ্যাক্টর বা জিনের অবস্থান সেই স্থানটিকে বলা হয় লোকাস সেই স্থানটি কি বলবো আমরা লোকাস সেই প্রত্যেকটি ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে ওই নির্দিষ্ট ক্রমোজমে ওই নির্দিষ্ট জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে দেখা যাবে যে ওই জিনটি অবস্থান করছে তাকে বলা হচ্ছে লোকাস অ্যালিন অ্যালিন কাকে বলবো 
বৈশিষ্ট্য নির্ধারক জিন যেগুলি রয়েছে সে তাকে বলা হচ্ছে বংশগতির একক তাকে আমরা নির্দিষ্ট চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করতে পারি যেমন লম্বা যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে সে লম্বা বৈশিষ্ট্যটাকে বা লম্বা প্রলক্ষণটাকে আমরা চিহ্নিত করে থাকি ক্যাপিটাল টি দিয়ে বেটের যে প্রলক্ষণটি রয়েছে তাকে আমরা চিহ্নিত করে থাকি স্মল টি দিয়ে কেন সেটাতে আমরা পরে আসছি কিন্তু এই লম্বার জন্য দায়ী হচ্ছে ক্যাপিটাল টি বেটের জন্য দায়ী হচ্ছে স্মল টি এরা উভয়ই কিন্তু বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কাণ্ডের দৈর্ঘ্য তার দুটি বিপরীত প্রলক্ষণ তার জন্য লম্বার জন্য এই দায়ী বেটের জন্য এই জিন দায়ী এরকম চিহ্ন দিয়ে তাকে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করে থাকি অ্যালিল হচ্ছে সমস্ত ক্রমোজমের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে যে বিপরীত বৈশিষ্ট্য নির্ধারক জিনগুলি অবস্থান করছে সেই বিপরীত বৈশিষ্ট্য নির্ধারক জিনগুলি প্রত্যেককে বলা হচ্ছে অ্যালিল বা অ্যালিলো মঠ যেমন এটি হচ্ছে ক্যাপিটাল টি এটি হচ্ছে স্মল টি এই সমস্ত ক্রমোজমের এই নির্দিষ্ট বিন্দুতে কাণ্ডের দৈর্ঘ্য নির্দেশক যে জেনটির অবস্থান এই লোকাসে পরস্পর বিপরীত যে বৈশিষ্ট্য নির্ধারক উপাদান বা জিন অবস্থান করছে তাদের একে অপরকে বলা হয় অ্যালিল বা অ্যালিলো মঠ এক্ষেত্রে ক্যাপিটাল টি এবং স্মল টি হলো পরস্পরের অ্যালিল বা অ্যালিলো মঠ সমসংকর ও বিষম সংকর জিন সমসংকর অর্থাৎ হোমো জাইগাস জিন বিষম সংকর অর্থাৎ হেটেরো জাইগাস জিন হোমো জাইগাস বা সমসংকর কাকে বলবো না আমরা জানি যৌন জননকারী জীব যারা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি ডিম্বাণু এবং একটি শুক্রাণুর মিলনের ফলে এই অপত্য জাইগট এবং তার পরবর্তীকালে জীবের সৃষ্টি হয়ে থাকে সেটি কিরকম না সেটি হচ্ছে ধরা গেল এরকম একটি জীব যেটি হচ্ছে লম্বা মোটর গাছ তার সাথে যখন একটি বেটে মটর গাছের সংকরায়ন ঘটানো হচ্ছে লম্বা যদি বিশুদ্ধ হয় আমরা পরে আসব যে কেন বিশুদ্ধ কাকে বলে কি ব্যাপার এই লম্বা বিশুদ্ধ জীব যেটি রয়েছে তার জেনোটাইপ হচ্ছে ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটাল টি এবং বিশুদ্ধ বেটের জেনোটাইপ হচ্ছে স্মল টি স্মল টি এখানে দুটি জনন কোষ সৃষ্টি হবে যাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোজোম বিশিষ্ট অর্থাৎ এটি ডিপ্লয়েড এটি হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড এই হ্যাপ্লয়েড যে কোষগুলি রয়েছে জনন কোষ তাদের মিলনের ফলে দেখা যাচ্ছে যে সৃষ্টি হবে কি না একটি যাইব যার জিন উপাদান হচ্ছে দুই প্রকারের ক্যাপিটাল টি এবং স্মল টি একে বলবো আমরা বিষম সংকর জীব অর্থাৎ এইটাকে বলবো আমরা হেটের জাইগর আর এটা যেটা রয়েছে এইটাকে বলবো আমরা হোমো জায়গাটা হেটার জাইগর থেকে সৃষ্ট জীবকে বলা হচ্ছে বিষম সংকর জীব এবং হোমো জাইগর থেকে সৃষ্ট জীবকে বলা হচ্ছে হোমো জাইগাস জীব এইভাবে এদেরকে চিহ্নিত করা যায় অথবা অন্যভাবে বলা যেতে পারে দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত ক্রমোসমে নির্দিষ্ট বিন্দুতে অবস্থানকারী যে জিন তারা উভয়ই যদি একই প্রকারের হয় তাদেরকে বলবো আমরা সমসংকর সমস্ত ক্রমোসমের নির্দিষ্ট লোকাসে উপস্থিত অ্যালিল দুটি যদি একই প্রকারের হয় তাহলে তাকে বলবো আমরা সমসংকর জিন আর যদি দেখা যায় যে সমস্ত ক্রমোজমে ওই নির্দিষ্ট বিন্দুতে অবস্থানকারী জিন জোড়া পৃথক প্রকারের তাহলে তাকে বলবো আমরা বিষম সংকর বা হেটেরো জাইগাস জিন হেটেরো জাইগাস সৃষ্টি হয় হেটেরো জাইগোট থেকে হোমো জাইগাস সৃষ্টি হয় হোমো জাইগোট থেকে ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপ জিমের যে কোনো বৈশিষ্ট্যের বাহ্যিক প্রকাশকে বলা হচ্ছে ফিনোটাইপ জীবের যে কোনো বৈশিষ্ট্যের 
बाह्यिक प्रकाश के बोला है जैसे फिनोटाइप और तब जीन नियंत्रित हो बाह्यिक प्रकाश ताके बोला है जैसे फिनोटाइप और जीवन जैसे जीन समझूती ताके बोला है जीनोटाइप ताके बोला है जीनोटाइप एक है त्रे देखा जाता है जैसे ये रकम जीन समझूती जादे थाग बे उभयर বা সমসংকর জীব তার ক্ষেত্রে লম্বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হবে বিষম সংকর বা হেটেরোজাইগাস জীব তার ক্ষেত্রে লম্বা বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হবে কিন্তু যদি দেখা যায় যে এটি স্মল টি স্মল টি রয়েছে তার ক্ষেত্রে বেটে বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হবে এই যে বিষয়টা এটা কি বলবো আমরা ফিনোটাইপ এইটা বলবো ফিনোটাইপ এই যে बेटे बा लंबा जेब बोई सिस्टो की प्रकाशित हो होते हैं, शेटी के बोल बाम रा फिनोटाइप, किंतु जीन संजुती जा रहे हैं, शेटी के बोल बाम रा जीनोटाइप, एक है त्रय, वही होते हैं, एक ही प्रकारे जीन समन्वित हो, सुत्रां एटी के बोल बाम रा जीनोटाइप, एक है त्रय बोल बाम रा जीनोटाइप एक टू पृथक, � फिनोटाइप उभय क्षेत्रे लंबा होले जीनोटाइप किंतु पृथक इटे होच्छे फिनोटाइप के बंग जीनोटाइप के सन्न बोइसिस्टो प्रकोट उपकोट सन्न बोइसिस्टो कोनो जीवेर क्षेत्रे जोधी देखा जाए जे हेटल जाइगा अवस्था ते एक टी बोइसिस्टो प्रकाशित होच्छे किंतु अपोड बोइसिस्टो टी हरिये जाच्छे ना सिटी चापा अवस्था ह सप्रेस्ट अवस्था है थाक चे जे कोई सिस्टो की प्रकाशित होती है ताके बोल बाम रा प्रकट बोई सिस्टो जेटे अप प्रकाशित हो बसुत्त अवस्था है थाके ताके बोला है प्रचन्न बोई सिस्टो एक क्षेत्रे देखा जाता है जे लंबा बोई सिस्टो की होती है प्रकट एवं बेटे बोई सिस्टो की जेटो प्रकाशित हो होती है ना शे� जे बोइसिस्टो की प्रकाशितो होए, जेटी होच्छे प्रकट बोइसिस्टो, एवं जेटी अप्रकाशितो बा शुक्ता बोस्ता है थाके, ताके बोल बाम रा प्रचन्न बोइसिस्टो। अन्य भावे बोला जेते पारे, जे दुटी विशुद्ध विपरीत बोइसिस्टो संपन्नो जीवेर मध्य संकरायन घटानो होले, प्रथम अपत्त जनुते जे बोइसिस्टो की प्रका� एवं जेबोई सिस्टो टी अप्रकाशित और पशुत्त अवस्था है थाके ताके बोला है प्रचन्न बोई सिस्टो एक टे विशुद्ध लंबा मोटर गाचे सही एक टे विशुद्ध बेटे मोटर गाचे संकरायन घटानो होले प्रथम अपत्त जनुते लंबा बोई सिस्टो टी प्रकाशित है ताई लंबा बोई सिस्टो टी एक हेत्रे अर्थात लंबा प्रलक्षण टी बेटे प्रलक्षण टी होलो प्रचन्न बोइसिस्टो विशुद्ध जी और संकोर जी एक है त्रय देखा जाता है जे हुमलोगा स्टोमोसो में उभय क्षेत्री जति एक ही जीन अवस्थान करे जमान एक है त्रय दुटो ही कैपिटल टी एक है त्रय दुटो ही स्मॉल टी इरा होच्छे विशुद्ध जी एवं जे क्षेत्रे देखा जाता है जे विपरीत बोइसिस्टो संपन्नो जिन उपस्थित रज में अवस्थान कोर्चे, शेर प्रकारे जीव के बाला होच्चे संकोर जीव। एकत्रे ए लंबा अर्थात कैपिटल टी कैपिटल टी जेनोटाइप समुन्नी तो मोटर गैस चलो विशुद्ध लंबा विशुद्ध बोइसिस्टो संपन्न बा विशुद्ध जीव एवं स्मॉल टी स्मॉल टी जेनोटाइप समुन्नी तो � किंतु कैपिटल टी स्मॉल टी जेनोटाइप समुन्नी तो जे जीव टी लंबा बोई सिस्टो प्रकाश कोर्चे आसुने से की होच्चे सॉन्गकोर जीव कारण उभो बोई सिस्टो इखाने उपस्थित रोए चे जोनित्री जनु वो अपत्तो जनु कके बोले जोनित्री अर्थात मात्री जीव जमुन मेंडेल जखोन मोटरगाज निये तार परीक्षा निरीक्षा करे चिले 
সে ক্ষেত্রে দেখা গেল যে বিশুদ্ধ লম্বা মোটর গাছ এবং বিশুদ্ধ বেটে মোটর গাছ নিয়ে তিনি পরীক্ষা শুরু করেছিলেন সেটি আমরা জেনোটাইপ এই আমরা চিহ্ন দিতে পারি ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটাল টি এবং স্মল টি স্মল টি এর থেকে যে গ্যামেট উৎপাদন হবে সেগুলি হচ্ছে এই প্রকারে অর্থাৎ হ্যাপ্লয়েড সেল এগুলি তৈরি হবে এই সমস্ত গ্যামেট গুলি যখন পরস্পরের সাথে মিলিত হবে অর্থাৎ মেল এবং ফিমেল গ্যামেট যখন মিলিত হবে এটাকে পুরুষ চিহ্ন বলা হয় এটাকে স্ত্রী চিহ্ন বলা হয় সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এই যে গ্যামেটটি এই পুরুষ গ্যামেট দুটির যে কোনো একটি এই স্ত্রী গ্যামেট দুটির যে কোনো একটির সাথে মিলিত হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে রেজাল্ট একই দাঁড়াবে এটার সাথে মিলিত হলেও ক্যাপিটালিটি স্মল টি এটার সাথে মিলিত হলেও ক্যাপিটালিটি স্মল টি অর্থাৎ এইটা হচ্ছে এফ ওয়ান জুন যে জিন জোড়াকে নিয়ে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করছি তাদেরকে বলা হচ্ছে পি জনু বা প্যারেন্টাল জেনারেশন বা জনিত্রী জনু এবং এই জনিত্রী জনুর জীবগুলির সংকরায়নের ফলে যে জীবগুলি উৎপাদিত হবে তার সেই সেই প্রজন্মকে বলা হচ্ছে এফ ওয়ান জনু বা প্রথম অপত্য জনু বা ফার্স্ট ফিলিয়াল জেনারেশন এই যে লম্বা লম্বা অর্থাৎ শঙ্কর লম্বা মোটর গাছগুলি এখানে সৃষ্টি হল এই শঙ্কর লম্বা মোটর গাছগুলির মধ্যে যদি আবার সংকরায়ণ ঘটানো হয় বা যদি এদেরকে সপরাগ যোগে এলাউ করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে এদের মধ্যেও দুই প্রকারের গ্যামেট উৎপন্ন হয়েছে এই দুই প্রকারের গ্যামেট হচ্ছে ক্যাপিটাল টি এবং স্মল টি এক্ষেত্রে যে কোনো পুরুষ গ্যামেট যে কোনো স্ত্রী গ্যামেটের সাথে মিলিত হতে পারে এবং সেই যে ঘটনাটি ঘটবে সেটাকে বলা হচ্ছে সেই প্রজন্মকে বলা হচ্ছে দ্বিতীয় অপত্য জনু এটিকে বলা হচ্ছে এফ টু জনু বা দ্বিতীয় অপত্য জনু বা সেকেন্ড ফিলিয়াল জেনারেশন এইভাবে এটিকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে নেক্সট আসছি শঙ্করায়ন শঙ্করায়ন কাকে বলবো আমরা না নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীব জোড়ার মধ্যে যখন বিশেষ উপায়ে এটি জনন সম্পন্ন করানো হয় তাকি বলা হচ্ছে শঙ্করায়ন যেমন মেন্ডেল যেটি করেছিলেন যে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মোটর গাছ বিশুদ্ধ লম্বা তার সাথে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মোটর গাছ বিশুদ্ধ বেটের তিনি শঙ্করায়ন ঘটিয়েছিলেন অর্থাৎ তাদের মধ্যে তিনি পরনিষেধ ঘটিয়েছিলেন এই ঘটনাটিকে বলা হচ্ছে এই পদ্ধতিটিকে বলা হচ্ছে শঙ্করায়ন বা হাইব্রিডাইজেশন শঙ্করায়ন বা হাইব্রিডাইজেশন বলা হচ্ছে এটি বিশুদ্ধ বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হতে পারে অথবা পছন্দের বৈশিষ্ট্য সমন্বিত দুটি নিকট সম্পর্কযুক্ত জীবের মধ্যে যে পরনিষেধ বা যৌন জনন সম্পন্ন করানো হয় তাকেই বলা হচ্ছে শঙ্করায়ন পদ্ধতি এক শঙ্কর জনন এবং দ্বি শঙ্কর জনন পরীক্ষা নিরীক্ষার সময়তে যখন একটি বৈশিষ্ট্যকে কনসিডার করে এই সংকরায়ন ঘটানো হচ্ছে তাকে বলা হয় এক শঙ্কর জনন যেমন এই লম্বা এবং বেটে এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যখন সংকরায়ন ঘটানো হচ্ছে তখন এটি হচ্ছে এক শঙ্কর জননের পরীক্ষা যখন একই সাথে দুটো বৈশিষ্ট্যকে কনসিডার করে এই সংকরায়ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাকে বলা হচ্ছে দ্বি শঙ্কর জনন যেমন একটা উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার হবে সেটি হচ্ছে যে গিনিপিক যেগুলি রয়েছে তাদের কালো ও কর্কশ নৌযুক্ত গিনিপিকের সাথে 
कलो और कर्कश रंग जुक्त गिनिपिग एर सदा और मसृण रंग जुक्त गिनिपिकायन घटान जो पद्धति से बना हम दिशंकर जनन पद्धति परवर्तकाले आलोचना जो करब तक एग्जी आो भलो भाव बोझा जा वंशवती चैप्टार पढ़ते गिन्न धरण शब्द गो टर्म गो आस सम्बन्धे एक परिचय पढ़ल एन गत दिन जे मैंडलिजम जो परीक्षा देखे उन्नी जे भाव परीक्षा कर परीक्षा दिशंकर जन परीक्षा त्रिशंकर जन परीक्षा इत्यादि विभिन्न भाव समस्त वैशिष्ट के एक साथ कन्सिडार कर परीक्षा करें मेन्डेल पूर्वे अनेक विज्ञानी परीक्षा कर पद्धति से अनुसरण कर निर्दिष्ट सिद्धांत पोछते सुविधा हो तो मेन्डेल जो परीक्षा से विशुद्ध लम्बा मटर गाची चयन कर विशुद्ध लम्बा मटर गाचर साथ विशुद्ध बेटे मटर गाचर संकड़ायन घटे विशुद्ध लम्बा कि भाव चिन्हित कर चार्चर बागने मटर गुलमागत वंश परम्पर लम्बा मटर गाचे जन्म दिए जाट हम तरफ छ फुट थे सात फुट आरोप कि मटर गाच के देखे एक ही प्रजा वंशानुक्रमे वंश परम्पर बेटे मटर गाचे जन्म दिए एवरेज हाइट एक थे देखे तक बेटे लम्बा एवं बेटे वैशिष्ट तक विभक्त कर लम्बा वैशिष्ट्य फुलगुल स्त्री फुले रूपान्तरित करणत हार आगे शंकरायन पद्धति घटे लम्बा वैशिष्ट सम्पन्न गाच के धरा गल पुरुष हिसाब से मटर गाच के धरा गल स्त्री हिसाब सिलेक्ट कर लम्बा मटर गाचर पुंगस्तक मटर गाचर जो स्टिकमा रही स्थापन कर गर्भमुंडे स्थापन कर इतर पराज्य घटिए से तरषेक घटान एवं तरह परिप्रेक्षित रेजल्ट पे अर्थात जो फल लाभ कर रोपण कर सुबादे देखें प्रत्येक गाच ही उठल लम्बा व्याख्या कर फैक्टर के लम्बा वैशिष्टर दायी जो फैक्टर गिन्हित कर देहकोष हल डिप्लय कनन कोष हम समस्त क्रमशम जो ए रकम 
বৈশিষ্ট নির্ধারক জিন অবস্থান করে তাহলে এই ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই দাঁড়াবে বৈশিষ্ট নির্ধারক জিনগুলি হচ্ছে স্মল টি স্মল টি এখানে হচ্ছে ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটাল টি এগুলি যখন গ্যামেট উৎপাদন করে তখন দেখা যাচ্ছে যে একটা ক্যাপিটাল টি একটি গ্যামেটে অপর ক্যাপিটাল টি অপর গ্যামেটে প্রবেশ করে এই ক্ষেত্রেও ঠিক তাই একটি স্মল টি একটি গ্যামেটে এবং অপর স্মল টি অর্থাৎ বেটে বৈশিষ্ট্য সমন্বিত ক্রোমোজোম অপর গ্যামেটে প্রবেশ করে এরপর যেটি হয় সেটি হচ্ছে এই একটি পুরুষ গ্যামেট একটি স্ত্রী গ্যামেটের সাথে মিলিত হয় মিলিত হওয়ার ফলে যেটি সৃষ্টি করে সেটি হচ্ছে সমসংস্থ ক্রোমোজোম এরকম এবং তার একটি ক্যাপিটাল টি একটি স্মল টি কিন্তু বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে লম্বা মটর গাছে লম্বা মটর গাছ তারা উৎপন্ন করে থাকে এটা গেল পি জন্ম এটা গেল গ্যামেট এটা গেল এফ ওয়ান জনু এরপর তিনি যেটা করলেন এফ ওয়ান জনুর যে লম্বা মটর গাছ সেখা সেগুলিকে তিনি বড় হতে দিলেন তাদের ফুল হল ফুলের মধ্যে তাদের স্বপরাগ এবং স্বনিষেধ ঘটতে তিনি দিলেন অর্থাৎ এর যে মূল কাণ্ড পাতা ইত্যাদি যেগুলি হলো সেগুলি সব বিপ্লয়ড কোষ নিয়ে গঠিত হলো তার যে পড়া ধানি যখন তৈরি হলো তার ভিতরে যে কোষটি গেল সেটিও ডিপ্লয়ড অর্থাৎ রেনু মাতৃ কোষটি হলো ডিপ্লয়ড এবং গর্ভাশয়ের ভিতরে যখন ডিম্বাণু সৃষ্টি হচ্ছে তখন ডিম্বাণু মাতৃ কোষটি হলো ডিপ্লয়ড অর্থাৎ জনন মাতৃ কোষ পর্যন্ত এই জিনগত বিন্যাস নিয়ে তারা গঠিত হয়েছে তারপর যেটি হলো সেটি হচ্ছে লম্বা মটর গাছের পুংস্তব এবং পুং রেনু বা পড়াগ রেনু যেগুলি রয়েছে সেগুলি হলো হ্যাপ্লয়েড রেনু পড়াগ রেনু যেগুলি হলো সেগুলি হচ্ছে সবাই হ্যাপ্লয়েড এবং এই লম্বা মটর গাছেরই যে ডিম্বাশয়ের ভেতরে ডিম্বাণু যেটি সৃষ্টি হলো সেটিও হলো আলাদাভাবে হ্যাপ্লয়েড তো এই ডিপ্লয়েড কোষ থেকে যে সকল হ্যাপ্লয়েড পড়া গাড়িনু গঠিত হচ্ছে তারা দেখা যাচ্ছে যে ক্যাপিটাল টি এবং স্মল টি উভয় প্রকারেরই হচ্ছে পড়া গাড়িনুর ক্ষেত্রেও তাই এবং ডিম্বাণুর ক্ষেত্রেও তাই এই উভয় প্রকারের ডিম্বাণু সৃষ্টি হচ্ছে এবং বা যে কোনো এক প্রকারের ডিম্বাণু সৃষ্টি হতে পারে পড়া গাড়িনু এই উভয় প্রকারেরই হয়ে থাকে এটাই যদি হয় এরপর স্বপরাগ যোগে যখন তাকে এলাও করা হচ্ছে তখন এই পড়া গাড়িনু থেকে সৃষ্ট যে শুক্রাণু সেগুলিও দেখা যাচ্ছে যে এই এই দু ধরনের হয়ে থাকে এবং ডিম্বাণু এই দু ধরনের যে কোনো এক ধরনের হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে যে কোনো শুক্রাণুর সাথে যে কোনো ডিম্বাণু মিলিত হতে পারে অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে এই লম্বা মটর গাছের ক্ষেত্রে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু এই দুই প্রকারের হয়ে থাকছে এরা যে কোনো শুক্রাণুর সাথে যে কোনো ডিম্বাণু মিলিত হতে পারে তাহলে তার পারমোটেশন কম্বিনেশন যদি আমরা করতে পারি তখন আমরা দেখতে পাবো যে সেটাকে যদি একটা ছকের সাহায্যে আমরা ফেলি তখন আমরা কি দেখব না দেখব যে শুক্রাণু গুলোকে যদি এই পদ্ধতিতে এখানে যদি আমরা সাজাই এবং ডিম্বাণু গুলিকে যদি আমরা এখানে সাজাই এখানে যদি আমরা এরকম চিহ্ন করে দিই এগুলি হচ্ছে শুক্রাণু এগুলি হচ্ছে ডিম্বাণু তাহলে পর যে কোনো শুক্রাণুর সাথে যে কোনো ডিম্বাণু মিলিত হতে পারে এই শুক্রাণুর সাথে এই ডিম্বাণু মিলিত হলে পরবর্তী অপত্য বংশে এই যুক্ত জীবের দেখা পাওয়া যাবে এই শুক্রাণুর সাথে এই ডিম্বাণু মিলিত হলে এরকম জেনোটাইপ পাওয়া যাবে এই শুক্রাণুর সাথে এই ডিম্বাণু মিলিত হলে এই রেজাল্ট পাওয়া যাবে এই শুক্রাণুর সাথে এই ডিম্বাণু মিলিত হলে এই রেজাল্ট পাওয়া যাবে এটা গেল জেনোটাইপ এর ফেনোটাইপ আমরা কি পাবো ফেনোটাইপ পাবো এটি হচ্ছে লম্বা এর ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি লম্বা এটির ক্ষেত্রেও আমরা পাবো লম্বা এটির ক্ষেত্রে আমরা ফেনোটাইপ পাবো বেটে অর্থাৎ এখানে পি জমুতে এই জিনিস আমরা পেয়েছিলাম এবং সেই অনুযায়ী আমরা বিশুদ্ধ লম্বা এবং বিশুদ্ধ বেটে এদেরকে বলতে পারি কেন না এদের উভয়ের ক্ষেত্রে 
होमोजाइकास कंडीशन हम लोग देखते बाची अर्थात समसंस्थ क्रोमोसोम में निर्दिष्ट लोकाशे एक ही जीन को तो कोई सिस्टो इरा बहुन कोर्चे किंतु ऐसे तो ती रहे चे इधर कितने जोतियो लंबा कोई सिस्टो प्रकाशित हो चे आशन किंतु इरा हेटेरोजाइकास शेजन न इधर के बोला जाते पड़े संकोर लंबा एवं ऐटिको बोला जाते पड़े संकोर लंबा जे कोई सिस्टेर बात जीत प्रकाश घोटचे शेटी के बोल बामरा फिनोटाइ अपोत्तर सिस्टिया में तार तीन भाग होच्छे लंबा एवं एक भाग होच्छे बेटे अर्थात फेनोटाइपिक अनुपात जो दी आमला बोली ताहले कौन को जे फेनोटाइप को तो अनुपात एक क्षेत्रे आमला जेटा बोलते पड़ी शेटी होच्छे लंबा एवं बेटे अनुपात होच्छे थ्री इस टू वन फेनोटाइप को तो अनुपात लंबा इस तो बेटे थ्री इस तो वन और जब भी जीन को तो बिन्ना से वित्ति ते इधर के भाग पड़ा जाए जाके बोला है जीनोटाइप को तो अनुपात सेटी है ना विशुद्ध लंबा कैपिटल टी कैपिटल टी इच टू संकोर लंबा कैपिटल टी स्मॉल टी इच टू विशुद्ध बेटे स्मॉल टी स्मॉल टी समान वन इच टू टू इच टू वन अर्थात ट्वेंटी फाइव परसेंट विशुद्ध प्रकट वैश्य सोशल पन्नो 25% विशुद्ध प्रचंड बौद्धिक संपन्न एवं बाकी 50% होच्छे संकर बौद्धिक संपन्न जीना टाइप को तो उन्नत देखते के लिए हम लोग ये भावे इतके देखते पाएं ये तो जो जब मेंडेले जो एक संकर जनों ने ये पढ़ी खा तार जो जीन को तो बिन्ना से जो छोक बा बैठ खा चीजी ये भावे ये खाने प्रकाश कोड़ा आज एक बड़ी चिंता था कि इन पढ़ती ना बार उन्नत विषय नियम रहा अलग चुनाव को